comentaristas de toda Europa estamos oyendo que repiten España vencedora, España vencedora. 200 millones de personas están en estos momentos presenciando el triunfo de España. And that completes the voting of the Finnish Jews. Eh bien, voilà, nous arrivons à cette solution absolument extraordinaire qui valait la peine de rester, de regarder la télévision ce soir ou à écouter la radio. Il y a quatre pays qui ont 18 points, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l'Espagne. Depuis... Señoras y señores, el Teatro Real de Madrid en estos momentos irrumpe en una gran ovación. Cuatro países clasificados en primer lugar, España con 18 puntos, Reino Unido 18 puntos, Holanda 18 puntos y Francia. Queremos recordar caso insólito en la historia del Eurofestival. And now presenting her with her prize, Lenny Kuhr, who was one of the four winners last year and sang the song Die Troubadour. She was the Netherlands entry. Oh, this is wonderful. When I heard I was going to Amsterdam, I thought it would be too good to be true that I should be here when Ireland would win, and it really has happened. And Derry Lindsay and Jackie Smith, they're absolutely thrilled, I'm sure, congratulating Dana. This is certainly a great night for the Irish. Sverige som jag sa nyss har alltså vunnit 1974 års Melodifestival med Melodin Waterloo och Abba. Fantastiskt. Helt otroligt. Ja, det kanske inte, men man hoppas ju alltid, men tror väl aldrig att det ska inträffa. Men nu har det gjort det. They're going to be in second place. Thank you very much for your vote. In third place is France with 125, but you can see it flashing. The United Kingdom have done it again. Heavens, heavens, they've done it again. But making your mind up, another win for the United Kingdom. 136, four points ahead of Germany with 132. Then France with 125, Ireland with... 105, sorry, Switzerland with 121 and Ireland with 105. The closest Eurovision Song Contest I've seen for a long time. It's a winner. Sverige vinner. Eurovisionslager finalen. Där såg vi pappa i Ray. Det lysande grå håret. Och detta är en, ja det är en första klassens överraskning. Mina damer och herrar. Hooray! Texten har skrivits av Britt Lindeborg och musiken av Torgny Söderberg. Och här ser ni det mycket lugna och sansade svenska laget inne bland publiken. Och vi... Friends! Ja! Gavonen om Eilen Kung! Finally! Om Eilen Kung! Die Schweiz hat gewonnen mit 137 zu 136 und die mitgereisten Fans geraten hier natürlich aus dem Häuschen. Das ist der Komponist Attila Serebzuke, er hat diese Fans sozusagen angezogen. Es sind Mitglieder der Dorados und zugewandte Orte. Attila Serebzuk, musikalischer Leiter der Dorados, zwei weitere Mitglieder der Dorados waren in der Begleit Begleitchor dabei und Sie sehen, die Tränen fließen bei der 20-jährigen Céline Dion. Wie im Eishockey haben uns die Kanadier, die Kastanien aus dem Feuer geholt. So felici, grande festa, questo. Eh, Alberto Argentini. Points, Espagne, 10 points. And finally, France, 12 points. And France, 12 points. France, 12 points. E 12 punti al Francia. Le votazioni sono terminate, possiamo dire ufficialmente che l'Italia, rappresentata da Toto Cotugno, ha vinto il 35 festival della canzone. Tenutosi a Azzagabria, guardate Toto come vinto da questa battaglia.
eh, però devo dirvi che qui dentro fa veramente molto molto caldo non solo in questa cabina per cui se scuda non sarà solo l'emozione ma è proprio and that's the result Ireland in first place Germany in second Hungary in third a Poland in second place Hungary in fourth place Germany in third So we have a winner, Ireland, three times in a row, making history in the Eurovision Song Contest. The 39th Eurovision Song Contest will go down in history for Ireland's amazing triumph. Second, but we all know who's won. They've been leading from the beginning. First time since 1981, since Fox Fizz did it here in Dublin. We owe it all to Radio 2, listeners. The long with the National Lottery. Viewers picked this song. This was it. Anthemic. Always going to have a great chance. And I am going to go down now and collect a fair few quid from Paddy Power, bookmaker and turf accountant to Toffs and Gentry. Το 2001 στην Κοπενχάγη και πέρσι με το Σάκη Ρουβά. 2004 είναι μαγική στιγμή. Κυρίε και κύριοι, πέρσι ήταν η μαγική χρονιά τη Ελλάδα. Ολυμπιακή, κύπελο, ποδόσφαιρο και φέτο Έλενα Παπαρίζου. Είμαστε το number one τη Ευρώπη. Κυρίε και κύριοι, δεν έχει ξανασυμβεί. Η Μία Αλεξάνδρα Πασχαλίδου με τη Στέλλα Αγγλιάνα, τον Φώτη, τον Σφέρτα, η αρχηγό τη Αποστολή. <laughs> Έχουμε τρελαδεί να δείτε τι γίνεται εδώ, η Έλενα. Εγώ ανεβαίνω στη σκηνή γιατί έχω δικαίωμα να κάνω το πρώτο, την πρώτη συνέντευξη με την ελληνική τρία χώρα κάνει την πρώτη συνέντευξη θα με δείτε σύντομα στη σκηνή σας αγαπούμε θα δούμε τώρα να ανεβαίνουν στη σκηνή Att Filip Kirkorov, det var en stor omtalt vodka drama som du kanske har fått med dig. Han var tidigare för Alexander Rybak i på scen nede och gratulerade han, hilste på föräldrarna och han ska också delta på ambassaden i morgon. Föräldrarna till Alexander Rybak är er förfärligt stolt av. Deutschland ist Sieger und unser Chef Thomas Schreiber rechts auf dem Stuhl und Dänemark äh, wird äh, Vierter. Deutschland, Stefan Raab jubelt, Lena kann es nicht fassen. Deutschland ist Gewinner. Deutschland ist Sieger des Eurovision Song Contest 2010 mit 246 Punkten. Ein Riesenglückwunsch, es ist nicht zu fassen. Die Bilder aus Deutschland sind dort eingeblendet, aus Hannover, aus Hamburg. Und es ist wirklich überwältigend. The winner of the Eurovision Song Contest with 372 points. We slog nestan Alexander Rybak's record for 1983 Helt magiskt. Hon var fantastisk ikväll när det gällde. Numret satt perfekt. Hon vann hela Europas hjärtan precis som hon vann våra i Melodifestivalen. Nu Conchita Wurst, Österreich gewinnt den Song Contest 2014. Das ist unglaublich. Jetzt hat uns die den Schatz gewonnen. Congratulations to Conchita, Queen of Europe. Still. Das ist sensationell. Well, I've just heard. Actually, we've done the math. However. <laughs> 
We have further countries coming up, but it's no longer possible for any other country to Sverige, vi gjorde det! Eurovision Song Contest 2016 i Sverige. Otroligt, det här är alltså sjätte gången som Sverige vinner. Nu är det bara Irland som har vunnit flera gånger med sina sju.